Hallo meine lieben Freunde auf YouTube. Wir haben heute den 6.2. Am 5.2. kam ein Update. Und zwar das Warenhaus. <lacht> Space Time Warehouse genannt. Das ist serverübergreifend auf PvP-Server. <lacht> Bedeutet, ich drücke jetzt mal die Taste J, dann könnt ihr das sehen. Es hat eine gewisse Kapazität von 1.280.000 und ich habe 100.012 davon belegt. Ich habe jetzt, war jetzt unten im Dorf und habe das mal gelootet und ihr könnt sehen, dass ich alles, was hier ähm, mit der rechten Maustaste anklicke und dann die Space-Taste, kann ich das alles rüberklicken. ins Warenhaus hat natürlich unwahrscheinliche Vorteile <lacht> da das Server übergreifend ist <lacht> kann man auf einem wenig belebten Server farmen gehen <lacht> und zwar ich sage jetzt mal unendlich lange weil das Warenhaus voll zu kriegen, ja. Na, es wird morgens um 6 Uhr wird es resettet, also falls man das doch mal schaffen sollte. Aber die Möglichkeiten sind halt unbegrenzt. Ich habe es getestet, bin auf einem anderen Server gewesen, habe da Öl gefarmt, habe da äh, Wolfram gefarmt und habe es dann hier rüber transferiert. Man kann es dementsprechend natürlich auch ganz leicht wieder entnehmen. Äh, gehen wir mal. Ich habe hier außen jetzt drei neue Öfen gebaut. Nehmen wir mal den Ofen hier, der ist für Stein. So, und jetzt nehme ich aus dem Warenhaus, sagen wir mal, 1800 Steine raus. Die kommen bei mir wieder ins Inventar und ich kann frisch rum, fröhlich, frei alles verteilen. Genau dasselbe verhält sich da mit Holz und so weiter und so weiter. So, mit Holz haben wir hier. Das sind, äh, sag ich mal, zwölf Stacks. Zwölf mal 200 sind nur 2400. und zack habe ich es bei mir im Inventar und kann das hier schön in den Ofen packen zum Toner machen zweitausendvierhundert dazu Ein NPC für Toner habe ich noch nicht gefunden, aber hier den NPC zum Steine schmelzen und zwar in lila, 29,9% schneller. Das heißt er braucht nur noch 3 Sekunden pro Durchlauf und haut die Steine richtig schön durch. 
Ihr seht, was da schon mal rumgekommen ist. So. Das war das zum Warenhaus. Aber es ist noch mehr Neues gekommen. Und zwar der Moment. So, so. Der Follower Training Room. <lacht> Darin kann man NPCs, die man gezähmt hat, leveln. Benötigt 100 Strom und Rationen. Beides muss man lernen den Follower Trainer genauso wie die Rationen. Und dann zeige ich euch mal kurz, was dazu gebraucht wird. Für die Ration benutzt ein Fleisch, ein Lachs und fünf Wasser. Also Wasser ist da enorm viel, was man braucht. Ich habe inzwischen einen zweiten großen hingestellt, aber der große hier oben war leer und draußen der große auch leer. So viel Wasser für ungefähr 150 Rationen habe ich glaube ich gemacht. Und habe da schon einen mit trainiert. Und zwar zeige ich euch auch gleich. Ich verteile nochmal hier gerade den Rest, was ich da gelootet habe. Schredder. Ja, Stahlboden 202 kann auch weg. Das schmeiße ich mal weg. zeige ich euch mal den den hier habe ich von level 17 auf level 20 gekriegt und zwar macht der mir stahl waren 20,8 prozent schneller in blau macht man sich natürlich auf die suche dass man eventuell einen findet in Rot, aber das dauert. Das ist, äh da braucht man Zeit für. Um den in Rot zu finden, Zeit und Ausdauer. vergessen. Dann zeige ich euch mal, was grafisch noch passiert ist. Und zwar haben die die Fischerdörfer hübscher gemacht.
Schaut euch das mal an da unten. Das schäbige alte Fischerdorf ist hübsch geworden. Schaut mal. Richtig schöne, klasse Hütten. Anstatt diese zerfallenen Obwohl die zerfallenen eigentlich mehr Eindruck, aber schaut euch mal die Hütten an hier. Hübsch mit Bett und so, Konsolen, die Kisten haben sie dann ein bisschen verändert, anders hingestellt. Und mehr Bäume und Büsche. Ihr seht hier also, ne, auch drüben am Strand, da mehr Palmen. Ich holze meine Insel auch nicht mehr ab. Schaut mal, wie meine ja, hässlichen Türme, will ich mal sagen, jetzt so von Bäumen eingepackt sind. Schaut mal, wie schön das hier jetzt aussieht. Die holt sich auch nicht mehr ab. Das Holz brauche ich nicht mehr. Da gehe ich dann rüber, da drüben hin. Weil man braucht ja jetzt nicht mehr, wenn das Inventar voll ist, sofort wieder zurücklaufen. Jetzt muss man genug Benzin einstecken haben. So, das war dazu. Also die Entwickler geben sich wirklich Mühe. Ähm ich verstehe nicht, warum so wenig Leute das Spiel spielen. Schaut mal hier. Bäume, Büsche wachsen. Also hier habe ich ein paar weggenommen, hier wegen Hubschrauber Landeplatz. Hier habe ich jetzt noch einen zweiten großen hingestellt damit ich genügend Wasser habe und der ist schon fast wieder voll also sehr schön und dann will ich euch mitnehmen und die Welle 41 probieren noch eine kleine Info morgen am beziehungsweise heute am 6. Um 17 Uhr wird ein neuer Server aufgemacht. 1497. Da werden wir zu viert versuchen, die Insel O0 zu claimen. Da werde ich auch wieder von Anfang an äh, Aufnahmeprogramm mitlaufen lassen, damit ihr da von Anfang an alles mitbekommen könnt. So, jetzt starten wir die 41. Runde. Mal sehen, wir hoffen auf Titanpläne und wir hoffen die Runde zu schaffen. Da kann man das jetzt im Dunkeln richtig schön sehen mit den Feuerfallen. Wie die arbeiten. Stück habe ich davon. Ja, 
NPCs haben jetzt Level 81. Prozent sind überstanden, aber ihr seht da unten die NPCs brennen. Kann man sehr schön sehen, jetzt so im Dunkeln, wie die arbeiten. Im Hellen sieht man das nicht so. Oh. Da hat jemand auf mich geschossen. bedrohlich verletzt. Das ist nicht gut. Versuche ich mal. Eieiei, Level 41 sind also Schützen dabei. Ich habe schon gespielt, dass ich nicht so schnell sterbe. mal den Weg zu verkürzen. Das war's neu. Sollt ihr auf mich schießen? Und er hat richtig viel Aua gemacht. So. Base innen. Fußsoldat. Von einem Fußsoldaten. Raketenwerfer wird nicht getroffen, sonst würde die Welle abbrechen. So, schnell mal ein Heilkit. Soldat ist dabei. Der hat das ziemlich gut gelöst, muss ich feststellen. Jetzt ist noch einer über. Die Frage ist, wer? Ein einziger ist über. Das war's. Welle 41 gewonnen. Jawohl. Sehr schön. Trotzdem ich gestorben bin. Verkehrte Taste so.
jetzt nochmal von Anfang an looten. Ist natürlich kein Boss bei, aber ab Welle 41 sind dann Schützen dabei. <lacht> Da muss man dann natürlich vorsichtig sein. Aber die haben meinen NPC nicht angeschossen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Ansonsten hätte ich die Welle abgebrochen, wenn die auf meinen Rocketman geschossen hätten. So, hier sind Fallen weg. Zwei Stück. Aber wenn ich bei der Welle hier oder ab 40 zwei Fallen verliere, dann ist das nicht so schlimm. Die Fallen haben auch Schaden genommen. Sehr schön. Welle 41 bestanden. Ich glaube, das interessiert euch auch. Da ja, haben wir so knapp 300 Schaden an den Guillotinen. Und zwei, zwei Spike-Fallen verloren. Oder drei. Ja, ich denke mal eher zwei. Die sind leicht ersetzbar. Schauen wir mal, was uns der Loot alles bringt hier. Die Besonderheit bei dem Server morgen, der aufgemacht wird, ist, dass die ersten äh, äh, 15 Tage PvE sind. Das heißt, man kann nicht getötet werden. Sprich, man kann sich richtig gut aufbauen. Was das mit den Fallen? Ja, kann ich wieder aufstehen. Ich werde euch berichten, wie das vonstatten geht. Und ich werde natürlich auch hier weitermachen, selbstverständlich.
Im Moment habe ich mit den Russen Waffenstillstand. <lacht> Kommt mir sehr gelegen. Also zumindest mit der einen Gruppe. So, ich glaube, das war... Ne, hier haben wir noch was. Oh, etwas ist gut. So, orange Kampfkleidung brauche ich nicht mehr, habe ich in rot. Einer ist bis hierher durchgekommen. Ich weiß nicht, ob ich dann die Stinger noch anders einstellen kann, dass die auf die Schützen geht. Aber den Enddut, der interessiert uns am meisten jetzt. Bei der Welle. Oh ja. Titan-Tor. Gut, das habe ich schon, aber... Und orangen Ölpickel. Und der Rest, ja, 185 Stahlwaren, Polymer, Klebeband und so weiter und so weiter. Ein Legierungsbogen, Armbrust. Ist auch neu drin, deswegen noch keine deutsche Übersetzung. Ein kraftvoller Legierungs Crossbow, also Armbrust. Can inflict devastating damage. Müsste ich mal übersetzen. Aber hier haben wir ein Titantor. 240%. Prozent. Gucken wir mal, was das Titantor hat, was ich schon habe. Aus Welle 40. Wo ist es? Da. 250 hat das erste. Das hier 240, das kann ich dann getrost dem Loco geben, wenn er es haben möchte. So, meine Lieben. Das war die Welle 41 und ein paar Infos über das neue Update. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Euer Balu.